Bah alors, Sadek Sadek, il a craqué. Il vend plus de CD, il fait plus de showcase. Oh là, il a craqué. Il a... Salut tout le monde, c'est Nasaki. On va regarder une story de Marc Blata qui va répondre à Sadek. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. C'est Leto. Il a fait un fit avec lui après l'insulte. Après ça, il s'attaque aux influenceurs. Voilà, bientôt il va swipe up. Euh, bon, déjà, il l'a déjà fait, hein, mais bientôt ça y est, il va, il va, nous, il va nous signer euh, chez WeEvent, là, bientôt. Bientôt Sadek, gros influx. Gros influx Sadek, au sens littéral. Ah, Sadek, c'est dommage. C'est dommage. Parce que moi, j'ai acheté des CD à toi. Ça veut dire que toi aussi, je, tu, dois, tu dois me payer une gamelle. En vrai de vrai. Je t'ai enrichi, toi aussi. Bon, je t'ai pas enrichi tant que ça, vu que tu rages sur les gens qui réussissent un peu plus que toi. C'est vrai, j'ai dit, c'est la vérité, il n'y a plus de showcase, il n'y a plus rien. Tu veux faire quoi, frérot, à part clasher des influenceurs bah, tu, tu peux rien faire. Je vous avais dit, digi digitalisez-vous. Il faut se digitaliser. Regardez, après, vous allez finir comme ça, deck, à clasher les gens sur les réseaux. Ah, frérot, bah oui. Le clash, c'est bon, mais n'est pas Croustiman qui veut. Et nous, fais pas le mec qui a dérinté, garde ça pour tes morceaux. Nous, fais pas le mec qui fait tourner des fours. Ça, tu laisses ça. Johnny Vim. Johnny. Johnny Guitare. Ah ouais, frère. Voilà, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse ça pour les enfants qui t'écoutent. Si tu penses encore qu'il y a un public adulte qui écoute tes morceaux éclatés au sol. Nous, tu le sais très bien déjà. Les influenceurs que t'attaques. Nous, on n'est pas la rue, frérot. On s'invente pas des vies. On fait des swipe up sur du miel. On est des gentils influenceurs. Et on reste à notre place. Mais tu sais, mon grand. Eh eh hey, mon grand, reste à ta place de rappeur euh, qui arrive même pas à, à aligner trois punchlines. Je te mets au défi de faire un freestyle sans avoir une crise d'asthme. Vas-y, fais un freestyle. Fais un freestyle sans ventoline. Fais un freestyle sans ventoline, mon grand. Bref, c'est pour vous dire à quel point vous avez vu les réseaux sociaux, comment ça pervertit les gens. Ça insulte des femmes, ça insulte tout le monde. Ouais, vas-y, nané. Tout ça parce qu'ils ont la pastille jaune, hein, je vous le dis. Hein. D'ailleurs, je me demande réellement, c'est une vraie question. Moi, je kiffe la plateforme Snapchat. Mais des fois, je pense que les insultes, bien qu'il y ait euh, la liberté d'expression, les insultes comme ça, nauséabonds, etc., je me demande euh, à quelle heure ça va s'arrêter. Ils se permettent d'insulter à tout va, à foison, les gens, comme ça, en mode, ouais, ça dit des trucs de fou. Et normal, il se passe rien. Et mon grand, dois-je te rappeler que t'es parti, euh, parti frapper euh, Bassem en bas de chez lui alors qu'il revenait du travail Vous étiez 8, 7. Nous fais pas croire que t'as fait un tête à tête, on a tous vu les vidéos, frère. Donc je comprends pas en fait, tu rappes la rue, t'es la rue, on sait plus qui t'es, t'es crusty le clown, on sait pas qu'est-ce que tu fais ma gueule. Tu, tu, tu frappes les gens à 5, t'as plus le droit à la parole toi. À la limite, les gens comme, comme Booba qui propose des têtes à tête, tu vois les trucs comme... Ok ouais ça c'est des rappeurs, on peut pas trop parler, carrière, carrière, bonhomme, y a pas de problème. Mais toi frère, toi, t'es es parti frapper un mec, t'as pris hein, ton, ta voiture, t'es parti frapper un influenceur, tout seul. Vous étiez 5, tu lui as tiré dessus au pistolet à plomb. Et tu dis la rue. Le pire, c'est qu'on va lui donner de la force. <rire> c'est ça le pire. Bon, c'est intéressant, il est quand même crédible dans son rôle, tu vois. Parce que je vous ai dit déjà, il manipule un peu la langue française. Donc du coup, ça lui donne un certain crédit pour les gens crédules, évidemment. Donc je propose de faire une cagnotte Letchi pour Sadek. Histoire de pouvoir le laisser euh, continuer à... À aller au restaurant, à manger à sa faim, à pouvoir continuer ses vacances à Dubaï, il a pris goût, il a envie de rester, c'est normal, je comprends. Très beau pays, très belle ville, donc, euh, donc Sadek, moi, euh, je suis d'accord pour que tu continues à clasher, en plus ça donne du contenu pour les autres influx. Bah voilà, hein, que le meilleur gagne, euh, quoi d'autre euh, Si tu veux faire un petit site de e-commerce, pareil aussi, hein, tu, tu me contactes. Bah alors mon chacal, t'as faim On va te donner... Comment ça, il n'y a plus de ton Sadek, Sadek. C'est les dessins animés de mes gosses. Attends, deux secondes. Quand ils vont de vue, c'est grâce à Nino, il a une carrière. Ça, c'est du falche. J'ai acheté le même. Je l'ai acheté celui-là. Adhéra, moi je mets du falche. Je m'y connais très très bien. Gucci l'ont jamais fait celui-là. Hein. Chacal. Chacal, celui-là, c'est un... un sacré falche. Comment t'oses faire ça dans tes clips tu te montres comme ça devant les gens avec du falche. À côté de gros gamos sans location. Ah ouais, alors que tu roules en DCI, voilà. Ah ouais, ma gueule. T'as coulé, voilà. T'as coulé alors que personne t'a clashé. Putain. Ouais. 
Et voilà, finalement, ils se sont rencontrés. Finalement, ils se sont rencontrés à Dubaï avec Dylan Thierry. On voit bien Dylan Thierry ici. On voit Sadek, il a l'air énervé contre Dylan Thierry. On voit Marc Blata qui a l'air très sérieux et qui a l'air d'avoir une tête, une mine très sérieux. La Hagara, ça paye pas. Voilà, à demain. Parler, c'est bien. Se voir, c'est mieux. Discuter en privé, régler ses problèmes en privé, c'est mieux. C'est souvent mieux. Voilà, comme ça, moi, il est. Voilà, ils règlent leurs histoires, il n'y a pas des gens qui vont venir mettre de l'huile sur le feu, rallumer les braises ou quoi, ou qu'est-ce. Donc ouais, il a tapé dans la fourmilière, Sadek, à mon avis, comme j'ai dit, c'est pour le buzz. Je pense qu'il a un peu abusé dans les insultes, voilà, c'est vrai que les insultes, le clash, ça fait des vues. Mais on peut faire de la critique, de la polémique, sans insulter, sans être trop trop grossier, voilà, tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de mineurs qui suivent les gens, tout ça. Je pense que c'est pas très judicieux, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lirai, parfois je réponds aux commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Okay.